ஓகே அவார்டு கன்ஃபார்மு ஸோ அடுத்து அடுத்ததாக யார் வர போகிறாங்க இந்த மேடைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா பேசுவதற்கு இவங்களோட படங்களில் படைப்புகளில் எல்லா விதமான வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க இமோஜியும் பார்க்கலாம் நம்ம ஆனால் இவர்கிட்ட அந்த ஹாப்பி ஸ்மைலி ஃபேஸ் மட்டும்தான் எப்பவுமே பார்க்க முடியும் நகை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி எல்லா இடத்துலையும் சரி படம் ரிலீஸ் அப்பயும் சரி ஒரு காமான இமோஷனை கேரி அவுட் பண்ணுவார் அண்ட் அதையும் தாண்டி அவருடைய என்டையர் டீமுக்கும் அதே ஹாப்பினஸ் அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இயக்குனர் திரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்குறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஏன்னா ஐ திங்க் ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு நாங்கள் எஸ்பெஷலி ஷோன் பேன்ஸ்லேருந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரெஸ்ஸெல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகிடுச்சு ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி டு சி ஆல் பேக் அண்ட் வெரி ஆல் ஆல்சோ இப்போ இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஐ திங்க் சினிமா என்டையர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியே வந்து இட் இஸ் ரிவைவிங் பேக் ஆஃப்டர் திஸ் கொரோனா ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமான காலகட்டத்தில் இருக்கோம் ரொம்ப ஸோ நன்றி எல்லாமே வந்ததுக்கு நன்றி ஸோ இந்த படம் எஸ்பெஷலி அப்படின்னா நாங்கள் நான் வந்து பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய நான் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அப்போ வந்து எனக்கு பவன் ரொம்ப க்ளோஸ் சார் நாங்கள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்டோன் மேட்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமும் பவன் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் அவர் ஜெர்னி ஸோ ஃபார் ஸோ அது மூலமாக எங்களுக்கு ஆல்வேஸ் தர் இஸ் ஒரு கனெக்ட் வித் கனடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் லைக் ஈவன் புனித் ராஜ்குமார் சார் இருந்தப்போ கூட வி ஹவ் மெட் ஃபியூ டைம்ஸ் அண்ட் தென் த்ரூ பவன் ஐ சா ஃபிலிம் அதாவது ரக்ஷித்தோட உழுது வரு கண்டென்ட்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் ஐ பவன்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் செமையாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னப்போ ஐ காட் கனெக்டட் அந்த ரக்ஷித் அதுக்கப்புறம் மே ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பயங்கரமான ஒரு செம்ம ஒரு பேஷனேட்டான ஒரு டீம் ரக்ஷித் ஹிம்செல்ஃப் இஸ் அ ரைட்டர் டிரெக்டர் அண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்டர் ப்ளஸ் அவங்க டீமே வந்து ஒரு மாதிரி சூப்பராக ஜாலியாக இருப்பாங்க அவர் ரிஷப்லாம் வந்துட்டு ஒரு செம்ம ஃபன் டீம் அந்த ஆஸ் வெல் அஸ் வெரி வெரி பேஷனேட் டீம் ஏன்னா எப்போ எப்போ பா எப்போ நாங்கள் நிறையா வாட்டி பெங்களூர் போனப்போ இவள் இவள் அவங்க அவர் அவர் ஆஃபீஸ்க்கும் அவர் வீட்டுக்கும் போய் நிறையா பேசிகிட்டு இருப்போம் அண்ட் ஈ இஸ் ஆல்வேஸ் என்ன சொல்கிறது பயங்கரமாக பெருசாக ட்ரீம் பண்ணுற ஒரு பர்சன் சினிமா பற்றி தான் எப்போவுமே பேசுவார் ஐ மீன் எங்களோட டிஸ்கஷன் எல்லாமே மோஸ்ட்லி அபவுட் வாட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் யூ வாண்ட் டூ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி வெரி பேஷ்னேட் வெரி அவரோட அவரோட க அவரோட கனவுகள் நிறையா பெருசாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு நாள் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டப்போ ட்ரிபிள் செவன் சார்லி அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நான் நினச்சேன் ஏன்னா ரக்ஷித்துற ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதில் ஒரு அந்த ஒரு கேங்ஸ்டர் இந்த ஃபீல்லாம் இருக்கும் ஸோ ட்ரிபிள் செவன் சேலினோட நான் சரி ஓகே நாட் நாட் செவன் ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாரு ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை ஒரு த்ரில்லர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் அது ஒரு த்ரில்லர் படமாக தான் இருக்கும் இல்லை ஒரு கேங்ஸ்டர் படமாக இருக்கும் சார்லின்ற பேரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை படத்தை பற்றி பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ணல அப்புறம் நாங்கள் வந்து இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்துட்டு பவன் வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி தெரஸ் ஒரு ட்ரிபிள் செவன் சார்லியோட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட் கட் ஒன்று இருக்குது அது பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டார் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லை நான் வந்து ஒரு ஒரு அந்த உழுது ஒரு மாதிரி ஒரு படத்தை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது பார்த்தா அது ஒரு 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 அழகான ஒரு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் கட்டு தான் நான் பார்த்தேன் அந்த கட் தான் இப்போ ஆக்சுவலி சார் சார் போட்டு காமிச்சோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் என்னென்னா ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆகிட்டேன் நான் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ஐ குடன் டாக் ஒரு அந்த ஒரு எமோஷன் ஒன்று வந்துச்சு அந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து தே மேட் மீ ஃபீல் ஆல் த எமோஷன்ஸ் அதாவது வந்து ஏன்னா ஏன்னா பேசிக்கே பேசிக்காக வந்து ஒரு ஐ திங்க் உலகத்துலேயே வந்து அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ்ன்ற ஒரு எமோஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான எமோஷன் அண்ட் ஐ திங்க் எந்த மனுஷனாலையும் கொடுக்க முடியாத ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வை ஐ திங்க் அ டாக் கேன் கிவ் ஆல்வேஸ் அந்த அந்த ஃபீலை வந்து அந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து தே மேட் மீ லாஃப் தே மேட் மீ க்ரை எவ்ரி திங் ஸோ உடனே நான் பவுண்ட்டை சொன்னேன் உடனே கார்த்திகை எனக்கு கால் பண்ணேன் கால் பண்ணிட்டு செம்மையாக ஒரு படம் இருக்குது அண்ட் தே வாண்ட் டு ரிலீஸ் இன் தமிழ் டெஃபினட்டாக நம்ம வி வாண்ட் டு பி அசோசியேட்டட் எனி எனி காஸ்ட் அதாவது
கிரண் வந்து கிரண்ணையும் நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன் அது அதுமாதிரி நான் வந்து கிரண் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னப்போ சரி ஒரு பெரிய ஆள் இருப்பாருன்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் கிரண் பார்க்கும் கிரணோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது ஐ திங்க் இந்த படம் அந்த மேக்கிங் வீடியோ பார்க்குறப்பே தெரிஞ்சேன்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி பீட்ஸா நான் பண்ணப்போ என்னோட ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறப்போ ஒரு சீன் வச்சுருந்தேன் ஒரு டாக் வச்சு ஒரு சீன் வச்சுருந்தேன் அன்றைக்கி வந்து லிட்ரலாக நான் அழுதுட்டேன் அதாவது வந்து ஏன்னா வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப கம்மியான டேஸில் ஷூட் பண்ணணும் ஒரு நாள் ஷூட் பண்ண முடியாது ஐ மீன் ஒரு நாள் கூட ஷூட் எக்ஸ்டன் பண்ண முடியாது இருந்துச்சு அன்றைக்கி ஒரு டாக் வச்சு அந்த சீன்லாம் பெருசாலாம் இல்லை அந்த டாக் வந்து குலைக்கணும் அது விஜய சேதுபதி பார்ப்பார் பயப்படுவார் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருந்துச்சு அதை ஷூட் பண்ணுறக்கு எனக்கு ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு அந்த கால் ஷீட் எக்ஸ்ட்ரா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி பேனிக் ஆகி அப்போ அடுத்த நாள் அந்த சீனே வேணான்னு சொல்லி தூக்கி போனேன் எப்படி இதை பண்ணிங்கன்னு தெரில சத்தியமாக அதுவும் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து I, I, I think uh, you are also uh, like so passionate uh, but you are also so lucky to have some producer like Rakshit. You know, all the team and the, I think the entire team uh, to have so much time and uh, uh, even it, co- it will cost money. That is why we have a call to the direction. All the team, they all wanted that uh, a beautiful story to be uh, told in a film. They all done a great film and uh, we are very happy. Definitely, we are very happy. Definitely, we are very happy. இந்த ஒரு ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு எமோஷன் அதாவது ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு ஃபீலிங் சில படங்கள் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் பற்றின ஒரு ஒரு ஃபீல் குட் மூவின்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு ரியல் ஃபீல் குட் ஒரு ஃபீல் வரும் ஐ திங்க் சில படங்கள் லைக் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் படம் பார்த்தோன்னா அது பார்த்து முடியும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லைஃப் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஒரு விஷயங்கள்லாம் தோணும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு ஃபீல் ஒரு எமோஷன் இருக்குது டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் ஃபார் யுவர் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா டெஃபினட்டாக திஸ் வில் மேக் யூ உங்கள் லைஃப்பை நீங்களே வந்து அழகாக பார்க்குறது கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து இட்டில் ஏன்னா ஒரு சினிமாவோட அழகே அதை நான் வந்து உங்கள் லைஃப் பற்றினா உங்கள் லைஃப் பற்றின சில விஷயங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த 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 ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ்வை வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபீல் இட் அண்ட் கண்டிப்பாக வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் இந்த படத்தை பற்றி கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸும் நல்ல விஷயங்களும் எழுதுங்க ஸோ தட் திங் மெனி பீப்புள் வில் சி திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஐம் வெரி ஷுர் ஏன்னா இந்த படம் பெரிய லெவலில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நாட் ஓன்லி ஹியர் நாட் ஓன்லி இந்த கனடா தெலுங்கு ஹிந்தி ஆல் ஆல் பேன் இண்டியா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் வெற்றி அடையும் அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் சக்தி வேலன் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் அசோசியேட்டிங் வித் அஸ் அண்ட் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா பிகாஸ் ஐ திங்க் ஜூன் தேர்ட் விக்ரம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது விச் இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதில் வந்து ஜூன் டென்த் நாங்கள் ஒன் வீக் கழிச்சு வரோம் ஸோ டெஃபினட்லி இட் பி அ சேலஞ்ச் டு ஹேவ் குட் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் மேக் பீப்புள் மக்கள் வந்து உள்ளே வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அலையை க்ரியேட் பண்ணும் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை பார்ப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் சப்